ang taong nahulog mula sa outer space. 62 miles above sea level. Yan ang distansya ng Earth sa outer space. Ano kaya ang pakiramdam ng taong ito habang siya ay nahuhulog mula sa kalawakan? Sama-sama natin alamin ang kwentong ito. Ipinanganak si Vladimir Mikhailovich Komarov noong March 16, 1927 sa Moscow, Soviet Union. Ang kanyang ama ay isang laborer na nagtatrabaho sa iba't ibang low-paid jobs para masuportahan ang kanyang pamilya. Elementarya pa lamang si Komarov ay nagpakita na siya ng kagalingan sa larangan ng matematika. Taong 1941 nang lisanin ni Komarov ang pag-aaral dahil sa World War II at ang German Invasion of the Soviet Union. Kaya napilitan siyang magtrabaho sa isang collective farm bilang isang laborer. Bata pa lamang si Komarov ay kinakitaan na siya ng interes sa aeronautics. Nangungulikta siya ng mga magazines at larawan tungkol sa aviation. Taong 1942, labing limang taong gulang si Komarov nang pumasok siya sa First Moscow Special Air Force School para ituloy ang kanyang pangarap na maging abyador. Dahil sa German invasion, ang flight school ay inilipat sa Chumen sa rehiyon ng Siberia. Taong 1945, nang makapagtapos with honors sa flight school si Komarov. Marami pang mga pagsasanay at trainings ang natapos ni Komarov sa mga sumunod na taon at nakuha nga niya ang pilot wings at itinalaga siya bilang isang lieutenant sa Soviet Air Force. Nagsilbi siyang piloto ng fighter plane na nakabase sa Grozny. Napromote siya bilang isang senior lieutenant noong 1952 at hindi nagtagal ay naitalaga siya bilang isang chief pilot sa Precarpate region. Ipinagpatuloy ni Komarov ang paglipad at taong 1954 ay nag-enroll siya ng engineering course sa Air Force Engineering Academy. Napromote siya sa rangkong senior engineer lieutenant noong 1959 at di nga nagtagal ay naging isang test pilot na siya sa Central Scientific Research Institute sa Russia. Si Komarov ay isa sa mga eksperyensyado at kwalipikadong kandidato na tinanggap para sa first squad ng cosmonauts na napili noong 1960. Noong nasa programa pa lamang siya, ay idiniklara na dalawang beses na siya ay medically unfit para sa pagsasanay. Pero dahil sa kanyang tiyaga at kakaibang kakayahan at ang kaalaman niya sa pagiging engineer nito, ang nagtulak sa kanya para ipagpatuloy ang isang importanteng papel na ito. Noong mga oras na siya ay nasa Cosmonaut Training Center, nakapag-ambag siya sa Space Vehicle Design, Cosmonaut Training at Evaluation and Public Relations. Si Vladimir Komarov ay isang Soviet test pilot, aerospace engineer at cosmonaut. Noong October 1964, pinangunahan niya ang mission of Boskhod 1 spacecraft o ang unang space flight na may sakay na isa o higit pang crewman na magdadala sa orbit ang unang flight na hindi gumamit ng space suits at ang unang space flight na magdadala ng engineer or physician sa outer space. Si Komarov ay napili na manguna sa Soyuz 1 noong 1967 at si Yuri Gagarin naman na kanyang kaibigan ang naging backup cosmonaut. Hindi lingid sa kaalaman ng mga cosmonauts ang major safety problems ng spacecraft pero sinabi ni Komarov na kung hindi niya ito papaliparin ay si Gagarin ang mapipilitang magpalipad nito. Pinili ni Komarov na lumipad para mapangalagaan si Gagarin at iginiit nito bago ang kanyang flight na sa kanyang burol ay nakabukas ang kanyang ataul para makita ng Soviet leadership ang kanilang ginawa. Ang plano ng misyong ito ay ilunch ang unang kapsula, ang Soyuz 1 na si Komarov ang nakasakay dito. Bago sa susunod na araw ay paliparin ang pangalawang kapsula, sakay ang dalawa pang cosmonauts. Ang dalawang spacecraft na ito ay magtatagpo sa space. Gagapang mula sa unang spacecraft si Komarov patungo sa pangalawang spacecraft at sabay na silang babalik sa Earth. Ayon sa report ni Komarov, habang siya ay nasa outer space pa lamang, na ang solar panel ng Soyuz 1 module ay nabigong ma-deploy na nagdulot sa aircraft na mabawasan ang buong pwersa nito na naging sanhin ang malfunction ng ibang navigation equipment. Ang spacecraft ay nagtatransmit ng unreliable status information at ang HF o High Frequency Communication ay hindi gumagana na naging sanhin ng kawalan ng komunikasyon para sa radio contact habang ang spacecraft ay out of range sa ultra-high frequency ground receivers. 
At dahil nga sa naging problema sa nasabing aircraft, ay ipinakancel na ang pagpapalipad sa pangalawang spacecraft na Soyuz 2. Ayon pa sa report ni Komarov na sinubukan na niyang i-orient ang spacecraft sa araw manually sa loob ng limang oras, subalit bigo pa rin ito. Mababa na ang level ng gasolina ng Soyuz 1 at wala ng sapat na oras para sa manual re-entry. Nagawang makapasok ni Komarov sa Earth Atmosphere sa ika-19 na orbit pero ang modules drog at main paracute ay nagkaaberya sa pag-deploy nito ng tama. Dahil dito, sobrang bilis ang pagbulusok nito mula sa itaas. Narito ang mga huling audio recording ni Komarov. Ang module ay bumagsak at sumabog na ikinamatay ni Komarov. Ang katawan nito ay natunaw sa sobrang bilis at sobrang lakas ng impact sa lupa. Pinarangalan si Komarov ng isang state funeral noong 1967. Si Komarov ang naging unang Soviet cosmonaut na nakalipad ng dalawang beses sa outer space noong siya ay napili para maging solo pilot ng Soyuz 1, ang unang crewed test space flight. Ang parachute failure ang naging dahilan ng Soyuz 1 capsule para mag-crash ito sa kalupaan. Pagkatapos ng re-entry nito sa daigdig noong April 24, 1967 at siya ang naging unang tao na namatay sa isang space flight. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe 